Bonjour à tous, donc, je m'appelle Julien Dupont, je suis vétérinaire spécialiste en anesthésie. Donc, les chevaux sont très à risque pendant l'anesthésie, c'est donc vraiment important de les monitorer de très près. On a la chance d'avoir un monitoring complet qui comprend un électrocardiogramme, une pulse oxymétrie qui permet de mesurer l'oxygénation dans l'anesthésie chez les chevaux et alors une pression artérielle invasive euh, qui nous permet de suivre la pression en continu et durant l'anesthésie. Nos salles sont équipées d'un ventilateur et donc on peut soutenir la respiration tout au long de la procédure et on dispose aussi de l'anesthésie gazeuse dans toutes nos salles de chirurgie afin de maintenir l'anesthésie. On a le monitoring clinique qui consiste à évaluer la qualité du pouls, évaluer la couleur et la perfusion des muqueuses, à évaluer le réflexe oculopalpebral. Le réflexe oculopalpebral permet de juger de la profondeur de l'anesthésie. Idéalement, l'anesthésie doit être maintenue aussi courte que possible étant donné qu'on sait que la, la durée de l'anesthésie augmente le risque de complications et la qualité de réveil est assez difficile à prévoir mais on essaye de stabiliser le cheval le plus possible pendant la procédure pour le conduire jusqu'au réveil le mieux possible. On utilise aussi l'anesthésie balancée, donc le fait de combiner un agent injectable avec un agent qu'on administre par inhalation. Les dernières études montreraient que ça permet de diminuer le risque d'anesthésie et donc de réveiller les chevaux le plus délicatement possible avec le moins de risque de complications. Hi, I'm Julian Dupont. I'm a diplomat of the European College of Veterinary Anesthesia. Horses are at higher risk of complication during anesthesia, so it's really important to monitor them closely during the whole procedure. Here at Uppitam, we have a whole monitoring in each surgery room. We have an ECG, we have a pulse oximeter, and we have the arterial invasive blood pressure. So it's really important to monitor the oxygenation and the arterial pressure because horses do a lot of complication related to poor oxygenation and low arterial pressure during oxygenation. So we have inhalant anesthesia and ventilator in its surgery room. It allows us to support the respiratory system because horses are at higher risk of doing respiratory complications, so it's really important. We also have the clinical monitoring, which consists in monitoring the pulse, the mucous membrane, perfusion, the capillary refill time and also the oculopalpebral reflex. Anesthesia time should be as short as possible because we know that uh, the amount of complication is related to the length of anesthesia. Even with monitoring and trying to connect the horse as smoothly as possible to the recovery, it's really important to keep it as short as possible. We also combine the use of inhalant drugs with injectable drugs. That's one of the ways we use to decrease the risk of complication during anesthesia because apparently, according to the last studies, we know that the use of uh, inhalant combined with intravenous drugs should decrease the risk of anesthesia and of complication during the recovery.